ఫస్ట్ రెండు స్విచ్ లైట్స్ ఈ రెండు వేయాలి ఇదే వేస్తున్నారు మార్చారు ఈ రెండు అంటే ఈ నాలుగు వస్తాయి తస్వరేణ్యం భర్గో దేవస్యమే దియో యో న ప్రచోదయా ఓం త్రయంబకం యజామహి సుగంధిం పుష్టివర్ధనం పూర్వారుతమివ బంధనా మృత్యోముక్షీమామృత ఓం సహనాభవతు సహనో పునః సహ వీర్యం కరవాహై తేజస్వినావతీతమస్తు మా విద్విషావహై ఓం శాంతి 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 హరి ఓం సర్వే జన సుఖం కాయకల్ప అశ్విని ముద్ర వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ అశ్విని ముద్ర ఓజస్వాస రిలీజ్ ఓజస్వాస రిలీజ్ అశ్విని ముద్ర రిలాక్స్ సర్పెంట్ బ్రీతింగ్ స్పైనల్ కట్ స్ట్రెచ్ చేస్తూ ఫార్వర్డ్ కుర్చీలో కూర్చోవచ్చు left to right right to left అశ్విని ముద్ర వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ అశ్విని ముద్ర వోజెస్ కోసం రిలీజ్ వోజెస్ కోసం దేనిజాసన్ ముద్ర రిలాక్స్ చేయి మార్చుకోండి అశ్విని ముద్ర వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ 
अश्विनी मुद्र फोन मुझे चत मन को इला पिड़की बिगी कि चाल मैं मरी बल कॉर्मल तो अलगते नाचुल आर्टिफिशियल वस्तु अबर्वे छाती भाग पालपिगा मत पैनी कदा दृष्टि केन्द्रीकृति शक्ति प्रसार गमन अलसर पोदा कल मूसको आनर्जी पास गमन नूप में वो शक्ति प्रसार गमन अदे प्ले नूर्ति तिगे लोअर बाडी डाउन मोका टाइट 
కడభాగాన్ని బిగించుకుంటే ఆటోమేటిక్గా అప్పర్ బాడీ కూడా స్ట్రైట్ అవుతుంది స్లోలీ రిలాక్స్ కాళ్ళ మధ్య గ్యాప్ రెండు అటు చేతులు రెండు కొస్తులు పెట్టిన శ్వాస తీసుకుంటూ బ్యాక్ శ్వాస వదిలే స్ట్రైట్ బ్రీక్ ఇన్ బ్యాక్ బ్రీక్ అవుట్ స్ట్రైట్ అర్ధ చక్రాసనం రెండు చేతులు ఇంటర్లాక్ చేసి తలపైన బ్రీక్ అవుట్ బ్రీక్ వింగ్స్ తో చేయాలనుకున్న గోడ సపోర్ట్ తీసుకొని చేసుకోవచ్చు పాదాలు లేపి గోడ అంచు కానిచ్చింది చాలా లెఫ్ట్ రైట్ ఇప్పుడు వీపు భాగాన్ని లెఫ్ట్ రైట్ ఇలా బెండ్ చేస్తూ కూడా నిమ్మ కూడా మిస్ అయ్యాం కదా న్యూరోమస్లో బీపీ అయితే చేశామా చేయలా అదే ఏంటా ఇదో బెల్లీ ఫ్యాట్కి చేసామే ఓకే మర్చిపోయాం ఎక్కడా టైం అసలు పరిగెత్తుతుంది అసలు ఇక నుంచి కొన్ని కొన్ని కవర్ కానప్పుడు తర్వాత రోజు పెట్టుకోవడం అయితే రెండు చేతులు చాపి శ్వాస తీసుకొని శ్వాస వదిలేస్తూ ఎదురుగా కుడిచే ఐదు వేల ముక్కుడు ముద్ర క్లాక్ అంటే రివర్స్ మీ క్లాస్ డిస్టర్బ్ అయిందా కృష్ణ గారు బానే వస్తుందా బానే వస్తుంది మేడం ఓకే చేస్తూ ఉన్నాం నిరో మస్కులర్ చేస్తున్నారు మీరు కూడా కంప్ చేస్తూ ఉన్నారు
ரெண்டு கார்டு பத்து பத்துனா ரிவர்ஸ் சுஜாத கார் அண்டே எவரண்டி நாக்கு குட்டுபட்டலது சுஜாத கார் எவரு சிட்டப்சு டேட் பிரிட்டின் ரெண்டு சேர்த்து எதிர்த்து டீப்ரீட்டி ரெண்டாவது சேர்த்துல மக்கள் மீது தலை எதிர்கொள்ள நடந்துச்சே மோச்சு எடமக்கா கால் மடையில செகண்ட் பொசிஷன் தேர்ட் பொசிஷன் ரெண்டு சேத்து பட்டன் கால் எதிர் பட்டு பெல்லி ஃபேட் சேர்த்தமா ஓகே
కొంచెం ఒక అడుగు దూరంలో నిలబడి గోడని కట్ చేసి ఈ గుప్ప చైలా కూత ఆపేయండి ఏం పర్వాలేదు కొత్త వాళ్ళు మరి ముఖ్యంగా స్లోగా చేయగలుగుతారు అన్ని టూ మినిట్స్ అయిందా వచ్చేయండి అయితే కనీసం టూ మినిట్స్ చేయాలి ఫైవ్ మినిట్స్ చేస్తే మంచిది మనం చాలా వర్క్ వర్క్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి టూ మినిట్స్ ఓకే కొంచెం దగ్గరగా నిలబడి పడిపోకుండా పడిపోకూడదు ఇలానే ఉంటాము ఇలా టచ్ చేయాలి వెనక్కి బెండ్ అయిపోతున్నారు వెనక్కి బెండ్ అవుతున్నారు వెనక్కి బెండ్ ఇట్లా పడిపోతున్నారు అలా వెనకూడదు ఇలా అంటే ఇక్కడే ఉంటుంది అప్పర్ బాడీ ఇలానే ఉండాలి అలా పడిపోకూడదు అలా మిగతా వాళ్ళు చెక్ చేసుకోండి ఇలా ఉంది కదా ఇలా చేయాలి అంతేగాని మీరు దాని మీద పడిపోకూడదు ఇట్లా గోడ మీద పడిపోతే ఏముంది మీకు ఉష్ణిస్తూ అవ్వదు కదా నడుం దగ్గర ప్రెషర్ ఎలా వస్తుంది అవును అది కూడా చేద్దాం మొక్కలు లెక్కలు చాలా చాలా మంచిది గోడ కానుకున్నాం కదా పిడికలు కూడా గోడకే ఉండాలి ఈ మొత్తం భుజాలు బీపు పిడికలు ఇప్పుడు కాలు మేడం మోకాళ్ళకి చాలా చాలా మంచిది ఎవరికి మోకాళ్ళు ఎప్పుడు ఉన్నాయో రెగ్యులర్ గా చేయండి లోయర్ బ్యాక్ కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది పెల్విక్ టింట్ జరుగుతూ ఉంటుంది ఉండగలిగి నా సేపు ఉండడం మళ్ళీ పాదాల కింద అనేసేయండి ఆన్ చేయండి నాడికి మళ్ళీ లేపండి ముందుగాడి లేపు చూడ్డానికి సింపుల్ గా ఉంటుంది కానీ చాలా ఎఫెక్టివ్ ఇది అగైన్ అగైన్ అశ్విని ముద్రలు ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నారా లేదా ఎవరు చెయ్యట్లేదు గుర్తు వస్తుందిగా ఇట్లా చెయ్యాలి అగైన్ ఒకసారి లాస్ట్ వన్ మోర్ టైమ్ గమనించండి పిరుగుల్లో స్పీజింగ్ అలా స్పీజ్ అవుతూ ఉంటుంది దానివల్ల టెయిబోన్ కూడా చాలా రిలీఫ్ వస్తుంది మంచి ఎక్సర్సైజ్ అనమాట టేబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ వాళ్ళకి స్లోలీ రిలాక్స్ త్రికోణాస స్లోలీ రిలాక్స్ అదర్ సైడ్ స్లోలీ రిలాక్స్ విలోమ త్రికోణాసం కుడి చేత ఎడమ కాలు మరి ఎడమ చేత కుడి కాలు మరి
కొత్త వాళ్ళు ఇదే చేస్తూ ఉండండి మిగతా వాళ్ళు పాత వాళ్ళు ఎక్సర్సైజ్ అదర్ సైడ్ కి తిరగడం ఏ కాలైతే ముందుందో ఆ చేయి వెనకాల పెట్టాలి మీరు చేయలేదు ఇప్పుడే కొంచెం వన్ మంత్ అయ్యాక స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు అంతేనా చాలా రోజులు అయిపోయి అది వేరుగా ఓకే ఓకే రెండు కలిసి కొట్టాను గుర్తొచ్చింది ఏ కాలైతే అదే చెయ్యి కదా వెనకాల అది ఓకేనా మీరు ఎందుకు అట్లు పెడుతున్నారు కాదు కదా ఏ కాలైతే సైడ్ పెట్టామో ఆ చెయ్యి వెనకాల పెట్టాలి తర్వాత ఇలా బెండ్ అవుతాం అంతే మోకాలు బెండ్ చెయ్యం అది తర్వాత మూడవ దాంట్లో చేస్తాం అది ఇలా నాకు మరి పూర్తిగా బెండ్ ఎంత వస్తే అంత మీరు ఇప్పుడే చేయలేరు బెల్లి ఫ్యాట్ కి నడుము దగ్గర ఎక్స్ట్రా ఫ్యాట్ తగ్గడానికి కొత్త వాళ్ళు కొంచెం టైం తీసుకోండి స్లోలీ రిలాక్స్ థర్డ్ది బ్రేక్ లెవల్ వేరే వన్నీ ఇన్వాల్వ్ అయిపోయి కొత్త కొత్తవన్నీ యాడ్ అయిపోయేటప్పటికి పాతవి వెనక్కి పోతున్నాయి ఎడమకాలు కదా కుడి చేయి పెట్టాలి ఇది ఇవన్నీ యోగాలో భాగం కాదు గుర్తు పెట్టుకోండి ఇవన్నీ ఎక్స్ట్రా స్లో అగైన్ స్టార్ట్ ఇది చేసుకోవచ్చు కొత్త వాళ్ళు కూడా ఊపిరితిత్తులు చాలా చాలా మంచిది వెనకాల ట్యాప్ చేయడంలో లంగ్స్ బాగా ఓపెన్ అయిపోతాయి వృక్షాసనం గరుడాసింగ్ కుడికాల ఎడకాల మీరు కుడిచే లోపల గుండా ఓవర్ ల్యాప్ చేసి నమస్కారం స్లోలీ రిలాక్స్ సంతులాస నిర్మిసే పైన కుడిపోయి మీరు టీచ్మెంట్ నాకు రిక్వెస్ట్ పంపించారా సుజాత గారు పంపించారా నేను యాక్సెప్ట్ చేశాను ఇప్పుడు ఎవరున్నారు 
ಇವಾಳ ಓಕೆ ಇಂಕೆಂದಕ್ಕು ವಾಪಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಬೇಂದಕ್ಕು ಎಕಡೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಐ ಪೋಲ್ ರೆಡ್ ಬಟನ್ ಅಂತ ಫೈನ ನೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ಅದೇ ಅಳುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅವರು ಅರಿ ಅರ್ಗುದಲ್ ಬಾ ಪೆರಗಾಲ್ ಅಂತ ಇದು చేసుకోవాలి ಸೋಲಾರ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಬಾಗ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಟ್ ಜೈ ಬರ್ತದೆ ಈ ಆಸನ ನಟ್ರಾ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಇಲ್ಲ ಕುಡಿಚೆ ಪೈರ ಅಡಮಕಲ್ ಬಿಚ್ ನಾ ಫ್ಯಾನ್ ಆತೇನ ಲೈಟ್ ಲಾರ್ ಬೇ ಅದಾತ್ ಬಿಚ್ಚು ಮಲಾಸನ್ ಚೇಳು ರಾಮದೇವ್ ಬಾಬಾ ಅಯ್ತೇ ಆಯ್ನ ಮುಂದ್ ಯೋಗ ಗ್ರಂಥಾಲ ಚಪ್ಪಡಿ ಏನಂತೆ ಚಮಟಲ್ ಎಂತ ಕಾರ್ತನ ವಾಟಿಗೆ ಕಡಿಸ ನ್ಯಾಪ್ಕಿನ್ ಬೇಕು ತುಡೋಕೂಡದು ಆ ಕಾರ್ತನ ವಾಟಿಗೆ ಕಾರ್ತನಟ್ಟೆ ರುದ್ದುಕೊಡ್ನಿ ಬಾಡಿಲಕ್ಕೆ ಇಂಗಿ ಚೇಯಾಲು ಅಂತೇ ಮನ ಟವಲ್ಸ್ ಬೇಕು ತುಡಿಸ್ಕೊಂಡ ಅಲ್ಲ ಚೇಯಕೂಡ ಇಂಕೊಕಟಿ ಮನು ಆ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ರೋಜು ಎಂತ ಚೆಯಾಲಿ ಅನ್ನೋ ದಾನಿಕಿ ಕೊಲ್ಮಾರ್ನ ಏನಂತೆ ಈಗ ಮಾತ್ಲಾಡೇ ಓಪಿಕ್ ಗುಡ್ ಅಂತೆ ಮಾತ್ಲಾಡೇ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಲೇರಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತಂತರ ಕದಾ ಮರ ಸೋಶ್ ಅಚ್ಚಿ ಈಗ ಮಾತ್ಲಾಡಲಿ ಈಗ ಮಾತ್ಲಾಡಡಾನಿ ಕೂಡ ಒಕ ವರ್ಡ್ ಗುಡ್ ರಾದು ಅಂತ ಅಲ್ಸಕೋಲ್ ಅಕ್ಕಡದ ಚೆಯಾಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಜ್ ಚಮಟ್ಲ ಅಂತೆ ಚಮಟ್ಲ ಬಟ್ಟನಿ ಇಂಕ ಏಮೈನ ಅವರಿ ಮಾತ್ಲಾಡೇ ಓಪಿಕ್ ಲೇನ ದಾಕ ಚೆಯಾಲಿ ನೋಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಂತದು ಸೊ ಇಪ್ಪುಡು ಮನ ಮಾತ್ಲಾಡಗಲುತ್ತನಾ ಅಂತ ಅರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ಕೋಲ್ ಇದು ಇಂತ ಜಯಾಲಿ ಲೇದ ಮೆಡಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೋ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳು ಅಲ್ಸಿಪೋಡು ಒಕ್ಕಟಿ ಲೇದಂತೆ ಪೂರ್ತಿಗಾ ಧ್ಯಾನ ಸ್ಥಿತಿಲೋ ಕೇಳ್ತಾ ಅಪ್ಪುಡು ಕೂಡ ಮಾತ್ಲಾಡಬಹುದು ಇದಾ ಇಪ್ಪುಡು ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಸೇರ್ದಾಮ ಮಿಗತಾ ವಾಲ್ ಇದೇ ಪೊಸಿಷನ್ ಲೋ ಬಿಚೋಂಡು ಡಿಪ್ರೊಟೇಷನ್ ಎ 
Ebert. Final decision. Reverse. Slowly relax. Sorry, I'm sorry. Om Namaskar. Om Mitraya Namaha. Tu Tadasu. Om Ravi Namaha. Om Surya Ayana Maha. Om Banavay Namaha. Om Kagaya Namaha. Andhra Palakandi, Mantra Ali Palakandi. Om Pusne Namaha. Om Hirinya Garbaya Namaha. So, that's the chain. Thank you. 
పడుకోవచ్చు చైన్ వాళ్ళు హాయిగా రిలాక్స్ అయిపోతా అప్పుడు రెండో చూపు రాకెట్ వేసుకుని వరిచేపు యొక్క నిల్వ చూపు వేడి కళ్ళ మీద పెట్టుకొని కళ్ళకి ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం లెఫ్ట్ రైట్ క్లాక్ యాంటీక్లాక్ చేయండి రెండు చేతులు రాత్రి చేసుకుని అరి చేతులు యొక్క నిర్వచి వేడి కళ్ళ కట్టి అరి చేతులు చూస్తూ కళ్ళు తెలియదు ఇప్పుడు నెమ్మదిగా కాళ్ళు ముడిచి కాళ్ళు క్రాస్ తో పెట్టి కాయ కట్టు పొజిషన్ అశ్విని ముద్రలు కట్టారు నాకిస్తానం దగ్గర నమస్కారం ముద్ర 
మోచేతులకు నేల మీదే ఉండాలి అశ్విని ముద్రగా టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ అశ్విని ముద్ర ఓజస్ పాత్రాలు రిలీజ్ ఓజస్ పాత్ర రిలీజ్ అశ్విని ముద్ర రిలాక్స్ వశిష్ట ప్రాణాయామం చేతులు రెండు చేతులు చిన్నముద్ర అదే కురిచే చిన్నముద్ర పెట్టుకోండి ఇండెక్స్ ఫింగర్ థమ్ ఫింగర్ పెట్టి ఎడమర్చి నాభిస్తారు పెట్టుకొని శ్వాస తీసుకుంటూ పొట్టలు ఎక్కువ చేస్తూ శ్వాస వదులుతూ పొట్టలు లోపలికి లాగుతూ సంకోచింపు చేస్తూ పొట్టలు కూడా లోపలికి సంకోచింపు చేస్తూ ఒక పట్టి శ్వాస నడుతుంది స్ట్రెస్ లెవెల్స్ యాక్సైటీ హైపీపి ఇట్లాంటి వాటికి చాలా బాగుంటుంది తల నెప్పులు ఉన్నా ఎప్పుడైనా బాగా అరిచిపోయినట్టున్నా ఈ విధంగా నాభిస్తారు మీరు అరిచి పెట్టుకొని ఒక పది శ్వాస నడపాలి డీ త్రీ టీ త్రీ టైమ్ వశిష్ట ప్రాణాయామం అంటారు దీన్నే బెల్లి బ్రీతింగ్ కూడా అంటారు వేగస్ నర్ స్టిమ్యులేషన్ కూడా బాగా అనిపిస్తుంది నెమ్మదిగా మట్టటాసు పొజిషన్ పాదం మీద పాదం మొక్కల మీద మొక్కలు పెట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ తల కుడి వేసి ఉండాలి ఫైనల్ కార్డుకి చతుర్థ చేసుకోండి చాలా అవసరం కూడా సమస్యలు ఏం కావాలి చేసుకోండి ఫ్యూచర్లో రాకుండా అదర్ సైడ్ స్లోలీ రిలాక్స్ కాళ్ళ నుంచి గ్యాప్ పెట్టుకోండి లెఫ్ట్ సైడ్ బాగా గ్యాప్ పెట్టేసుకోండి మాధవి గారు బాగా గ్యాప్ పెట్టుకోండి ఫస్ట్ నిలబెట్టండి మా కాడ ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెట్టి అంతే కదా బెల్ట్ చేశారు కదా దూరం పెట్టద్దు Slowly relax. Other side. Slowly relax. Third position is good. Rinse on top of the right leg up, forward press. Lower back, sciatica, tail drop. Rinse the muscle in the middle. Regular to chair and in position. పవన్ ముక్తాసుల్లో ఇది అర్థ పవన్ ముక్తాసులు ఒక కాల్ తో చేసుకుంటారు నెమ్మదిగా ముంచిన కాల్ని అవుతర్ అవుతర్ వెక్కి చాపిన కాల్ తప్పుగా పెట్టేసే బయట వెక్కి అదే చేసి ఇప్పుడు ఎడమ వైపు పెట్టారు కదా ఎడమ చేత లాగ్ ఉంది కాల్ మోకాల్ మీద చేసి లాగ్ ఉంది కొంచెం దగ్గర నుంచి ప్రజలు ఎలా వస్తుంది అప్పుడు చేస్తుంది అదే చేయడం Left leg up, hold, press. Padam Guru, we have to lag the pinch for this. Remember, we have to do much in the car, we have to do a bite away to the pinch and we have to do a bite away to the pinch and we have to do a bite away to the pinch and we have to do a bite away to the pinch. ఇదే చేయండి ఇంకోసారి లోయర్ బ్యాక్ నెప్పులు ఉన్న వాళ్ళు సయాటికల్ మిగతా వాళ్ళు ఫోర్త్ జాపండి రెండు చేతులు జాపండి 
180 degrees, right leg up. ఈ కుడి కాలు తీసుకెళ్ళి ఎడమరిచేట్లు పెట్టండి చాలా తిరిగొచ్చు పైన ఉన్న కాళ్ళు స్ట్రెచింగ్ ఎలా జరుగుతుందో అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉండాలి రెండు కాళ్ళు ముడివండి పాదం దగ్గర పెట్టండి చాలా ఎడమ ఇక్కడ దాకా వచ్చింది అనుకోండి ఇక్కడ దాకా పెట్టండి కింద దాకా అందుకోకపోయినా కదలేదు అలా మొదలు పెట్టి ఉంటే ఇక్కడ తొడలు దగ్గర చంద్రాలు చాలా పెట్టి విద్య అయింది చాలా మంచిది వెరికోస్ వాళ్ళకైతే మరీ మంచిది రెగ్యులర్గా చేయాలి కొత్త దగ్గర కొత్త కొత్త దగ్గర కూడా ఎక్స్ట్రా ఫైట్ తగ్గుతాయి వెరికోస్ వెన్స్ ఎందుకు వస్తాయి తెలుసా మగవాళ్ళకి ఎక్కువ రావు గమనించారు కదా ఆడవాళ్ళకి ఎక్కువ వస్తాయి బాగా వెయిట్ పెరిగి ఒబిసిటీ లాగా పొట్ట దగ్గర అంతా ఎక్స్ట్రా ఫైట్ జరిగింది ఆడవాళ్ళకి కొత్త కడుతూ కూడా దానివల్ల రక్తప్రసాదం పైకి రావడం ఆగిపోతూ ఉంటుంది ఆ ఫ్యాట్ అట్లా వెరికోస్ వేయించి ఎక్కువగా ఆడవాళ్ళే రిస్క్ వాళ్ళకి ఎక్కువ రిస్క్గా ఉంటుంది మగవాళ్ళు కూడా వస్తాయి కానీ కంపేర్ చేస్తే నేను చేస్తున్నాను మెయిన్ కారణము ఎవరైతే వెయిట్ ఎక్కువ ఉంటారో వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తుంది వాళ్ళు ఒకసారి చాప్తుంది రెండు మొక్కలు ముడిగా ఒకసారి రెండు చేతులు బాడీ కిలోమీటర్ పెట్టండి అరి చేతులు బాగా లా నడుము భాగాన్ని చేస్తుంది నడుము కిలుకులు లిఫ్ట్ చేయరు ఉండగలిగితే కాసేపు ఉండండి ఉండలేకపోతే కంటిన్యూస్గా చేస్తూ ఉంటుంది ఉండగలిగితే మంచిది పొజిషన్ ఇక్కడ కూడా అతిథి మీద ప్రాక్టీస్ చేస్తారు వెన్నప్పుడు ఎక్కువగా ఉన్నవాళ్ళు ఆపద్దు కంటిన్యూస్ గా లిఫ్ చేయడం మళ్ళీ కింద చేయడం మళ్ళీ లిఫ్ట్ చేయడం మళ్ళీ కింద చేయడం ఇలా చేసుకుంటూ చేసుకోవచ్చు కొంచెం స్టాండ్ పెరిగాక కంటిన్యూగా కొంచెం స్లోలీ రిలాక్స్ మిమ్మల్ని ఎడం వేసుకుంటూ లేచి కూర్చోండి
మెయిన్ <laughs> <laughs> రెండు కాళ్ళు వచ్చేసారు పాదాలు ముందు తీరు పాదాలు రొటేషన్ రివర్స్ అప్డౌన్ రెండో క్రాస్ ఇలా నేను రత్న గారు కొన్ని ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తే ఆశ్చర్యం పది రోజులకే అంత డిఫరెన్స్ వచ్చింది అంట చెప్పండి ఒకసారి నన్ను వాళ్ళందరూ ఇంటర్ క్లాస్ కొట్టండి పది రోజులు తను వచ్చి పదే పది రోజులు ఎనిమిది రోజులు అసలు చూడండి ఎనిమిది రోజులకి ఎంత డిఫరెన్స్ సాధన సాధన చేస్తే ఎలా అయినా ఎటువంటి అంతే మిషన్ కదా ఇది మిషనే ప్రాణం ఉన్న మిషన్ ఫ్యూల్ ఎట్లా వేస్తున్నాము వీరికి కార్కేమో పెట్రోల్ పోస్తున్నాము మనం ఏం పోస్తున్నాము ఫుడ్ భోజనం అనే ఒక పెట్రోల్ పోస్తున్నాం కడుపులోకి కానీ ఆ భోజనం ఎలా ఉండాలి నిన్న మాట్లాడుకున్నాం సో కొంచెం తినేటప్పుడు ఆలోచించుకోండి ఒకేసారి మార్ మార్పు అనేది రాదు కానీ ముందు తెలిస్తే భయం వేసిద్ది పది సార్లు చేసే బదులు ఐదు సార్లు చేస్తాం తప్పు అనేది తర్వాత శ్లోక రెండు సార్లు అలా అలా నెమ్మది నెమ్మదిగా సహజంగానే చక్కగా తయారైపోతాం 
ఇప్పుడు రెండు కాదు మీరు పన్నెండున్నర కల్లా తినాలి అయినా కూడా మీరు నాలుగు గంటలు పడుతుంది భోజనం అరగడానికి సో మీరు పన్నెండున్నర ఎక్కువ అంటే వన్ ఓ క్లాక్ లోపల కంప్లీట్ చేసి లేటే కొద్ది ఏం చేయాలి నిన్నే మాట్లాడుతున్నాం కూర అన్న పెరుగన్నం కలిసి తింటే అరుగుదల లేట్ అవుతుంది అది విరుద్ధ ఆహారం కానీ మనకు తెలిసినా కూడా తింటున్నామంటే అప్పుడు ఏం చేయాలి ఒక రెమెడీ బాగా ఎర్లీగా తినాలి నాలుగు గంటలు అరగాల్సిందో ఐదు గంటలు ఆరు గంటలు పట్టిద్ది కానీ తప్పదు మన ఈ అండకు మేము వండలేము మజ్జిగాలను తినకుండా అనుకున్న వాళ్ళు తిన్నారు కానీ ఎర్లీగా తినేయండి పన్నెండింటికల్లా తింటే బాగా అరుగుతుంది నాలుగు ఇంటికల్లా నో కాల్డ్ ఎక్సర్సైజ్ పూజ ఎన్నిటికి తర్వాత ఎన్ని తింటారు ఇడ్లీలో అట్లు నెంబర్ రెండేగా రెండే తినండి అవి కూడా అప్పుడు ఈజీగా మీకు వెంటనే ఆకలేస్తుంది అట్లు కూడా చిన్న చిన్న వేసుకోండి చిన్న వేసుకోండి అప్పుడు తృప్తిగా ఉంటుంది రెండు తిన్నామని మనం తిన్న టిఫిన్ అరగంటలో అరిగిపోవాలి అట్లా తినాలి టిఫిన్ అంత మించి హెవీగా తినకూడదు చట్నీతో తింటున్నాం అంటే ఏం చేయాలి ఒకటే తినాలి ఒక అట్టు ఒక ఇడ్లీ కావాలంటే చట్నీ డార్క్ గా తినండి ఏం కాదు మంచిది ప్రోటీన్ కదా పప్పులే కాబట్టి మంచిది అట్లా లెక్క సరిగా తినండి భోజనం ఆటోమేటిక్ గా పిలుస్తా ఉంటది ఆకలేస్తుంది తిని ఇది కడుపుతుంది ఓకే మోకాలు బిచ్చేద్దాం అప్పర్ అప్పర్ లెగ్ ఇట్లా ఫ్రెష్ చేయండి ఇప్పుడు ఎడమకాలు మీరు కూడా చెప్పారు కదా గొంతు కూర్చోడు అంత ముందు లేదని ఇండియన్ టాయిలెట్ వెళ్ళడం అయ్యే తనకు చాలా ఇబ్బంది అలాంటిది మన అవసరం అయ్యి తప్పనిసరిగా ఎలాగో వస్తే చాలా ఫ్రీగా తను మామూలుగా యూజ్ చేయగలిగారు అంత మలాసన్ వల్ల రివర్ స్ట్రెచింగ్ రెండో చేతి కాలు గజ్జి దాకా పెట్టుకోండి పాదాన్ని ఫ్లెక్సిబిలిటీ వస్తుంది స్లో లేదు కాలు మార్చుకోండి
స్ట్రెచ్ ఎడమ కుడి కాల్ని కుడి చేతితోటి పట్టుకోండి మీరు కూడా బాస్వి గారు ఎడమ చేయి ఎడమ కాల్ కదా అది సో ఎడమ చేయి పాడుకోండి ప్రెస్ చేయండి ఇప్పుడు నెమ్మదిగా భద్రాసన సాధన మండుకాసం చేత పొజిషన్ బ్రహ్మ ముద్ర పెట్టుకోండి ఇట్లా దీని ఆది ముద్ర అంటాం బొట్టం వెలుగు దాని మీద మిగతా నాలుగు మీద చేయడం నక్కులు సొక్క దాంట్లో కూడా కలుపుతున్నాను దీన్ని బ్రహ్మ ముద్ర అంటారు నాభిస్తాను కదా డీప్ రీత వచ్చేసాక బ్యాండ్ చాలా ఎదురుగా ఉండాలి డయాబెటిక్ వాళ్ళు అరుగుదల సమస్యలు ఉన్న వాళ్ళు ప్రతిరోజు కంపల్సరీ చేయాలి స్లోలీ రిలాక్స్ సెకండ్ పొజిషన్ చిన్నముద్ర పెట్టుకోండి శ్వాస తీసుకొని శ్వాస వదిలేసాక ఎదురుగా స్లోలీ రిలాక్స్ రెండారు చేతులు ఒక దాని చేసి డీ బ్రీజి డీ బాగు ఎవరికైతే స్ట్రెస్ లెవెల్స్ యాంగ్జైటీ అనవసరమైన ఎక్కువ ఆలోచనలు పరంపర నడుస్తూ ఉంటది మనసులో వాళ్ళు ఇది చేసుకోవాలి శశాంక ఆశ్రమం నిద్ర లేనితో బాధపడే వాళ్ళు కళ్ళకు కూడా చాలా చాలా మంచిది బ్రెయిన్ కు కూడా చక్కటి ఆక్సిజన్ అందుతుంది నెమ్మదిగా రెండు అరు చేతులు కాళ్ళ పక్కగా అరు చేతులు ఆకాశాన్ని చూస్తాం బాలాసన్ నెమ్మదిగా అరు చేతులు సపోర్ట్ తోటి లేవండి న్యూరో మస్కులో బ్రీతింగ్ ఎక్సర్సైజ్ చేద్దాం ఎడమరు చేయి నాభిస్తాను మీద కుడి చాతి భాగాన్ని ఎడమ చేయి నిర్వేయండి ఆరు నుంచి పది శ్వాసలు తీసుకోండి ఇప్పుడు కుడి జరిచి నాభిస్తాను తీసుకోండి ఎడమ చాతి భాగం ప్రెస్ చేయండి కుడి చెవి ముసలింది కుడి ఊపిరి తిట్టకుండా శ్వాసలు పెడతాయి రెండు చేతి భాగాలు ముందు పోయి ప్రెస్ చేయండి రెండు చేతులు ముక్కు రెండు చేతులు ముక్కు వేయండి అరు చేతులు చేతి రెండు ఆరు చేతులతో కళ్ళ మూసి వేసి స్లోలీ రిలాక్స్ రిలాక్స్ ఉంది అన్నట్టు సింహ క్రీ చేత రెండు ఆరు చేతులు కడలు మీద ఆరు చేతులు బోర్లో భుజాలు ఇచ్చేసి నాలుగు బయటికి చేపే ఒక్కసారి మళ్ళీ నాలుగు కేసరి ముద్ర వేసి ఇరవై ఒక్క సార్లు బ్రీత్ అవుట్ ఆ తర్వాత అంత కుంభకం ఆ తర్వాత బాహ్య కుంభకంలో ఉండగలిగిన సేపు ఉండాలి ఎవరు తెలియకపోతే చూసి చేయండి కన్సెస్ చేయండి
Mamma's was an Open the collection to Paragon and Sadhguru Relax in the Amitra. Gamini Chelly, Anta Kumaka Bahiko Jesandana, the Palu Ku, Upper Kipulu, Chati Bagun, the Mark Rela Jetty, Francis Brahman, and another single. We didn't come in a pregnant age. Because I go just coach, open to take my second day to take the next one. Mukudwara Swatch by the Puddha School, Yamadika Rila. Salas tried this to check the Mukudwara Swatch by the Puddha. In Congress, as the end. Yam the Baba, if you say Papa Gali with a Kumakan Jesan, the Kumakan Jesan today, when a brain learner is sending neuron center to them, or a Mukud Sar Baba, or a Gilman. Start saying. Mudra Tiyas in Pali, Ilani in school, Mudra. Slowly relax. Complete is in the relax in the Amudra. Gamini Chemi, for that case in the Talitu, Bugalu, Mukamu, Brainu, the Manakapal of Lopala, they want a mark in Chapit and Padaya, Chabulu, Matum, overall Man Matum, Adiva Lenny Gamini Stone, Mukam Lenny, Matam Pandaran, Adiva Lenny. That's the press are well and distinguished. Phantom Logura. Jalandar Bandhavi Santada. So Phantom Logura is the same as the Abdu Chesu. I am going to the Nalikukechiri Mudra Veskoni Gamnishti. Slow and relax. I am going to the Nalikukechiri Mudra Makaram chanting the other. They breathe in Adimudra, BP, high BP, and well, Adimudra, the bound to you. Nikita, well, she knew the best for you. High BP, and well. Deep breathing.
ఇప్పుడు రెండు చే బట్టలతో చెవులు మూసివేయండి ముందు చెవులు మూయొద్దు శ్వాస తీసుకున్నాక చెవులు మూయాలి ఓకే డీప్ బ్రీతింగ్ తీసుకోండి ఇంకో రెండు సార్లు చేయండి ఇప్పుడు షణ్ముఖ ముద్ర పెట్టుకొని మకారం చేయండి చూపుడు వీళ్ళ ఆజ్ఞా చక్రం దగ్గర మిగతా మూడు వేళ్ళ ముక్క పక్కగా శ్వాస తీసుకున్నాక చెవులు ముచ్చు రెండు చేతులు రాక చేసుకొని అరిచేతులు యొక్క నిర్మించుకుని కళ్ళ తగ్గుతుంది అరిచేతులు చూసి కళ్ళు తిరగండి నెమ్మదిగా సింగాసనం చేసేసి క్లోజ్ చేద్దాం ఫైవ్ టైమ్స్ చేద్దాము థైరాయిడ్ చాలా చాలా మంచిది లేడీస్ కి మరి అవసరం కూడా ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచే స్టార్ట్ అయింది ఇండైజెషన్ అనేది ఎవరికైతే థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయో ఫస్ట్ జరిగే దరిద్ర సమస్యలు వస్తాయి వాళ్ళకి ఆ తర్వాత డయాబెటిక్ వెళ్ళిపోతా ఉంటారు అందుకని మనం ఏం చేయాలంటే అసలు థైరాయిడే రాకుండా చూసుకోవాలి వస్తే కనుక రోజు కూడా ఇట్లా మనము సింగాసనంలో ఇలా ఫైవ్ టైమ్స్ అయినా చేసుకోండి రోజు డీ బ్రీతింగ్ ఫస్ట్ స్టెప్ డీ బ్రీతింగ్ సెకండ్ స్టెప్ నాలుగు బయటకు చెప్తారు థర్డ్ స్టెప్ పది గుడ్లని ఆజ్ఞా చక్ర దగ్గర కేంద్రీకరించి ఫోర్త్ స్టెప్ లో శబ్దం చేస్తూ కంఠం దగ్గర శబ్దం చేస్తూ శ్వాస వదిలాలి తెలియకపోతే కళ్ళు తెలిసి చేయండి డీ బ్రీతింగ్ రెండు చేతులు రాపిడ్ చేసుకొని నిలువర్చిడి వేడని కంట మీద పామి దగ్గు ఎందుకు వచ్చిద్ది క్వశ్చన్ ఆన్సర్ చెప్పండి దగ్గు ఎందుకు వచ్చిద్ది కాపాల్సినంత నాలుకని బయటకు చాపకపోవడం వల్ల లాలా జలం వెళ్ళిద్ది అక్కడ అన్నవాహికలోకి వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఏం చేయాలి మ్యాక్సిమం సాగ దిగాలి నాలుకని అది సో ఇప్పుడు దగ్గు అర్థమైంది కదా ఎందుకు వస్తుంది బ్రామరీ చేసేటప్పుడు దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది బ్రాహ్మరి ప్రాణాయామం చేస్తాం కదా మకారం చాలా చేసేటప్పుడు ఒకసారి దగ్గు వస్తా ఉంటది అప్పుడు ఎందుకు వస్తుంది దగ్గు ఏంటి దాని సంబంధం నాలిక కేచరి ముద్ర వేయకపోవడం వల్ల లాలా జలం ఊరి అది మన అన్నవాహికలోకి వెళ్తూ ఉంటుంది సో ఇప్పుడు దీన్ని బట్టి ఏం చేయాలి నాలుక కేచరి ముద్ర కూడా ఇంపార్టెంట్ బ్రాహ్మరి చేసేటప్పుడు అంటే నాలిక పైన అంగిలి కాంచి మకారం చేయాలి నాలుకని కింద పెట్టి చేస్తే ఏం జరిగితే దగ్గు వస్తుంది సో ఇలాంటి చిన్న చిన్న టిప్స్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి భగవద్గీత చెప్పుకున్నా ఉంది బుక్ ఉంది
అదే ఇది కొంచెం శ్లోకం చదవడానికి కన్వీనియంట్ ఉంది ఇది వేరే బుక్ రత్నాకర్ క్లాస్ అయిపోయాక మాట్లాడుతుంది షష్ట షష్టో అధ్యాయ అంటే ఆరో అధ్యాయము ఆత్మ సమీమన యోగములో ఇరవై మూడో శ్లోకం తం విద్యా దుఃఖ సంయోగ వియోగం యోగ సంజిత స నిశ్చయేన యోక్తవ్యో యోగో నిర్విణ చేతస ఇక్కడ కూర్చోవచ్చండి కనపడరు ఇక్కడి నుంచే కనపడతారు అక్కడ కూర్చున్నా ఏం కాదు కనపడరు అంటే వీడియోలో ఏం రారు అంటే ఏంటి ఇది దుఃఖ రూప సంసార బంధము బంధ బంధముల నుండి విముక్తిని కలిగించు ఈ స్థితిని యోగము అని తెలియవలేను అట్టి యోగముని దృఢమైన ఉత్సాహ పూరితమైన అనిర్వీణ అంటే విసుకు లేని చిత్తముతో నిశ్చయముగా సాధన చేయవలను అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే దుఃఖ రూపమైన సంసారం నుండి విముక్తి పొందాలి అంటే ఏం చేయాలంట యోగం చేయాలి ఆ స్థితిని అంటే అటువంటి ఆ విముక్తిని కలిగించు ఆ స్థితిని ఏమంటారంట ముక్తి అదే యోగము అంటారు అంటే ఆలోచన రహిత స్థితి ఒక మాటలో చెప్తే మనం ఆలోచన రహిత స్థితిలో ఉన్నప్పుడు కానందాన్ని పొందుతూ ఉంటాము అదే భగవత్ స్థితి నిజంగా మాట్లాడితే కాదే అది క్షణకాలంలో కూడా ఉండట్లా క్షణంలో వెయ్యోగంతో ఇంకా పది పదివేల వంతో ఎక్కడో ఉంటున్నాం అంటే అంత వితిన్ సెకండ్స్ లో మళ్ళీ బయటకు వచ్చేస్తున్నాం దానివల్లే మనం మాటి మాటికి ఆ ఏకాగ్రత చేయలేకపోతున్నాం కానీ మనకు తెలుస్తుంది ఎక్కడో కానందం ఏదో ఒక క్షణంలో పొందాం కాబట్టి మాటి మాటికి మనసు అనేది యోగం చేయాలి యోగం చేయాలని మనల్ని పీకుతూ ఇటువైపు ఆకర్షించడానికి కూడా కారణము ఇది కూడా ఒక కారణం ఎందుకంటే ఆ శాంతిని పొందడం అయితే తెలిసింది తెలిసింది కానీ తను నిలబెట్టుకోవడం ఎట్లాగా అనేది సాధనలో మనము కొంచెం నేర్చుకోవాలి ఆ సాధనలో మా అభ్యాసం ఎట్లా చేయాలి అనేది దానిలో ముందుకు వెళ్ళాలన్నమాట సో దానికి ఏం చెప్పారు ఆ యోగం అనేది దృఢమైన ఉత్సాహపూరితమైన విసుకు లేని చిత్తముతో నిశ్చయముగా సాధన చేయవాలి అని చెప్పారు సో రోజు సాధన చేయాలి ఎలాగా విసుకు లేకుండా చేయాలి ప్రతిరోజు రావాలా ఒక నెల వచ్చి మానేస్తే అయిపోతుంది కదా ఇలాంటి ఆలోచన పెట్టుకున్న వాళ్ళు యోగంలోకి కంటిన్యూ అవ్వలేరు అనమాట సో ఉత్సాహంగా ఉండాలి ప్రతిరోజు కూడా మొదటి రోజులాగే ఉత్సాహంగా చేయాలి అంతేగాని సంవత్సర సంవత్సరాలు చేస్తున్నాను ఇంకా ఏంటి ఎన్నాళ్ళు అని కొంతమంది ఎగతాళికి అడుగుతుంటారు ఏంటి రోజు యోగా ఏంటి ఎన్నాళ్ళు నేర్చుకుంటారు ఎన్నాళ్ళు వెళ్తారు అంటారు ఎన్నాళ్ళు వెళ్ళేది ఏంటి అసలు ఎందుకు వెళ్తున్నాము ఇంట్లో సరైన అనుకూలమైన వాతావరణం లేకపోవడం వల్ల ఒక దగ్గర కలిసి కట్టుగా అందరము కూడా సత్సంగం లాగా చేసుకుంటే సేమ్ ఎనర్జీ లెవెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఎటువంటి ఎనర్జీలో డిస్టర్బెన్సెస్ ఉండవు అంటే ఒకరిలో పాజిటివ్ ఒకరిలో నెగిటివ్ అలాంటివి ఉండవు కానీ ఇంట్లో అలా ఉండదు కదా ఒకరు టీవీ చూస్తుంటారు ఇంకొకరు ఇంకో చూస్తూ ఉంటారు అక్కడ ఎనర్జీ లెవెల్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉండడం వల్ల మనం యోగా చేస్తున్నా కూడా ఆ ఏకాగ్రత రాదు అనమాట అప్పుడు ఉత్సాహం ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఏకాగ్రత ఉంటే కదా ఉత్సాహం వచ్చేది సో ఆ ఉత్సాహం రావడానికి ప్లస్ దృఢమైన సంకల్పం కలగాలి అంటే సత్సంగం అనేది చాలా హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటుంది ఆ గురువు గురువు ఆధీనంలో గురువు ఆధ్వర్యంలో ఎప్పుడైతే యోగా చేస్తూ ఉంటామో ఆ మన చేసే సాధన దృఢంగా మన సంకల్పం అనేది దృఢంగా తయారవుతూ ఉంటుంది సో ఇట్లా అనమాట ఉత్సాహం అనేది సత్సంగం వల్ల వస్తే దృఢము అనేది దృఢమైన సంకల్పం అనేది ఒక గురువు ఆధీనంలో ఆయన అంటే ఆయన అడుగు జాడల్లో అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు తెలియకుండా దృఢ సంకల్పం ఏర్పడుతూ ఉంటుంది అట్లా అనమాట విసుకు లేని చిత్తంతో చిత్తం ఎలా ఉండాలంట విసుకు లేకుండా ఉండాలి అంటే మనం ప్రతిరోజు భోజనం చేస్తున్నాము నాలుగు పూట్ల తింటున్నాము టిఫిన్లు అని భోజనాలు ఏదైనా కానీ రోజు మూడు నాలుగు సార్లు తింటున్నాం కదా అప్పుడు విసుగు కనిపించట్లేదుగా సో అలా అనుకోవాలి విసుగు లేని సాధన చేయాలి అలా చేసినప్పుడే అటువంటి యోగము అటువ ఎట్లా ఉంటుందంటే అటువంటి యోగ స్థితి ఎలా ఉంటుంది అది భగవస్థితే భగవ భగవత్ సాక్షాత్కార రూప స్థితి అంటే భగవంతుడు ఆల్రెడీ మనకు ఎదురుగా సాక్షాత్కరించబడ్డట్టే అటువంటి స్థితిలో ఉంటాం అనమాట ఈ ఈ గుణాలు కనిపెట్టుకొని సాధన చేస్తే దృఢమైన ఉత్సాహమైన విసుగు లేని స్థితిలో ఉంటాయి సో దీనికి నిన్న మాట్లాడుకున్నాం ఎలా వస్తుంది ఈ ఉత్సాహము ఇవన్నీ ఎలా వస్తాయి అభ్యాసము వైరాగ్యము ఈ రెండు ఉండాలి అభ్యాసం మేరి అంటే అభ్యాసం అంటే ఏంటంటే మాటి మాటికి మనసు వెనక్కి వెళ్తూ ఉంటుంది దాన్ని మళ్ళీ పట్టుకొచ్చి కూర్చోబెట్టాలి దాన్ని అభ్యాసం అంటాం కూర్చోబెట్టాక చేసేదాన్ని ఏమంటాము కూర్చోబెట్టాక చేసే శ్రమనేమంటాము సాధన అంటాం 
సో సాధనకి అభ్యాసానికి డిఫరెన్స్ అది సో అభ్యాసం అంటే ఏం లేదు వాటి బాటికి వెళ్ళి బేతాళుడు కనుక కథ విన్న తర్వాత ఈ విక్రమాది అతనితో రాజు మాట్లాడంగానే నిశ్శబ్దాన్ని ఛేదించేసి అది వెళ్ళి చెట్టెక్కి కూర్చుంటుంది అలాగే మన మనసు కూడా మాట మాటికి ఏం చెప్తూ ఉంటుంది ఇంకా చాలు ఇంకా ఎల్లబాక అక్కర్లేదు నీకు అన్ని తెలుసు కదా లేకపోతే ప్రాక్టీస్ ఏముంది అన్నాడు చేస్తారు జీవితార్థం చేయాలా ఇలా వంద ప్రశ్నలు వంద అదే చెప్తూ ఉంటుంది మనము ఆ బేతాళుని తీసుకొచ్చి మాటి మాటికి మళ్ళీ తీసుకొచ్చి యోగం చేయడానికి కూర్చోబెట్టాలన్నమాట సో ఈ విధంగా చేయాలి అంటే దీన్ని అభ్యాసం అంటారు అంటే రిపీటెడ్ గా మాటి మాటికి తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టాలి బలవంతంగా ప్రయత్నపూర్వకంగా చెయ్యాల్సిందే సో అది చే ఎప్పుడు చేయగలుగుతాము మనలో వైరాగ్యం ఉంటే చేయగలుగుతాం వైరాగ్యం ఉం ఉంటేనే ఆ పని చేయగలుగుతాం అభ్యాసం అనేది సో వైరాగ్యం అంటే ఏంటంటే శాశ్వతమైంది ఏంటి అశాశ్వతమైంది ఏంటి ఈ అనవసరమైన వాటి కోసం వెంపర్లాడి నా సమయాన్ని అంతా వృధా చేసుకుంటున్నాను ఏంటి నిజమైనది శాశ్వతమైనది ఏంటి ఆనందం ఆ యోగం అనేది ఇంకా ఇది శాశ్వతంగా నాకు నిలబడుతుంది కదా ఆరోగ్యపరంగా అయినా నిలబడుతుంది ఆధ్యాత్మికంగా కూడా ఎదగలుగుతున్నాను మానసికంగా కూడా మనలో పరిణితి వస్తూ ఉంటుంది ఇట్లా అనుకుంటూ వైరాగ్యాన్ని పెంచుకోవాలి సో ఇలా అనుకున్నాగానే మనకి ఏమవుతుందంటే అసలు నిజమైనది ఏంటి నిజమైన లాభం ఎక్కడ వస్తుంది యోగం చేస్తే వస్తుందా లేకపోతే సినిమాలు చూడడం వల్ల వస్తుందా లేకపోతే ఎవరితోనే కబ్బులు చెప్పుకోవడం వల్ల వస్తుందా ఇలా మనకు మనమే ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలి ఆత్మ పరిశీలన చేసుకున్నప్పుడు దాంట్లో నుంచి వైరాగ్యం అనేది న్యాచురల్ గా పుడుతూ ఉంటుంది అంతేగాని ఎవరో మన దగ్గర వాళ్ళు ఎవరో ఒకరు చనిపోయినప్పుడు ఆ రోజు ఆ దాంట్లో ఉండేది నిజమైన వైరాగ్యం కాదు తర్వాత రోజుకి మళ్ళీ నార్మల్ అయిపోతున్నాం ఒక రోజు రెండు రోజులు ఆ భోజనం కూడా తినబుద్ది కాదు కానీ తర్వాత మళ్ళీ తినేస్తున్నాం అది నిజమైన వైరాగ్యం కాదు సో మనం యోగం ద్వారా యోగ సాధన ద్వారానే ఆ వైరాగ్యాన్ని కూడా పెంపొందించుకోగలుగుతాం కాకపోతే దానికి ముందుగా కొంత సమాయత్తం అయితే మనం చేయాలి ఏమని ఆత్మ పరిశీలన ద్వారా అంటే ఇంట్రాస్పెక్షన్ ద్వారా మనము ఏది నిజమైంది నిజమైన ఆనందం ఇస్తుంది ఏంటి అనేది తెలుసుకుంటూ ముందుకు వెళ్ళాలి ప్రతిరోజు ఏం చేయాలి ఆత్మ పరిశీలన చేయాలంటే సమయం నిద్రపోయే ముందు పొద్దున్నే లేవందనే మనసు మీద కూర్చోండి కూర్చొని ఫైవ్ మినిట్స్ ధ్యానంలో ప్రశాంతంగా ఇలా కూర్చోండి మనం రోజు ప్రాణాయామం ఒక ఏదో ఒక ప్రాణాయామం బాగుందని ఎలా గ్యాప్ లో రిలాక్స్ అవుతున్నాం వెనుపూసి నిటారుగా నాలి కేచిరి ముద్ర దృష్టి ఆజ్ఞా చక్రం దగ్గర రెండు చేతులు ఇలా ఒక దానిలో పెట్టి చేతి కొట్టి మేలు టచ్ చేసి ప్రశాంతంగా అలా కూర్చోండి ఆలోచించుకోండి ఆ రోజు ఏం చేయాలి నైట్ నిద్రపోయే ముందు ఏం చేశా ఈ రోజు నేనేమైనా ఉపయోగకరంగా పనులు చేశానా లేదా క్వశ్చన్ చేసుకోండి ఇదే ఆత్మ పరిశీలన అంటే తర్వాత రోజు ఏం చేయాలి నిన్న జై అంటే మనం నిద్రపోయే ముందు ఆలోచించుకున్నప్పుడు చాలా తప్పులు కనపడతాయి ఈ రోజు ఇలా వేస్ట్ చేస్తానే ఇలా ఇలా చేస్తాను అవి తర్వాత రోజు రిపీట్ అవ్వకుండా నేను గట్టి దృఢ సంకల్పం చేయాలి అనుకొని నిద్రపోను వెంటనే అది తెలియకుండా సబ్కాన్షియస్ మైండ్ లో రన్ అవుతూ ఉంటుంది ఆ థాట్ తర్వాత రోజు ఏమైందంటే పది సార్లు ఫెయిల్ అయ్యాం అనుకోండి ముందు రోజు తర్వాత రోజు ఓన్లీ ఎనిమిది సార్లు ఫెయిల్ అవుతాం ఆ రెండు సార్లు సక్సెస్ అయ్యానట్టే కదా అంటే ఫెయిల్యూర్ రేట్ అనేది తగ్గింది తర్వాత అలా రోజు ఇంప్రూవ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ వస్తూ ఉంటుంది మనలో పొద్దున్న లేవంగనం కూడా అంతే ప్రశాంతంగా కూర్చొని ప్లాన్ ఈ రోజు ఏం చేయాలి ఏం పుస్తకాలు చదవాలి ఎవరితో మాట్లాడాలి ఏమేమి నేర్చుకోవాలి ఉపయోగకరంగా ఏమన్నా ఎవరికైనా ఉపయోగపడుతున్నానా ఇట్లా కొంచెం క్వశ్చన్స్ వేసుకోండి వీటిలో వాటిలో ఒకటి రెండు అయినా చేసే ప్రయత్నం చేయాలి ఇదే దీన్నే ఆత్మ పరిశీలన అంటారు ఇంట్రాస్పెక్షన్ అంటారు ఇది ఓవరాల్గా ఓకే ధన్యవాదాలు ప్రేయర్ చేద్దాం డీ బ్రిత్ ఓ అసతోమా సద్గమయ తమసోమా జ్యోతిర్గమయ మృత్యోన్మా అమృతంగమయ ఓం శాంతి 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 హరి ఓం సర్వే జన సుఖినోభవంతు లోకా సమస్త సుఖినోభవంతు సమస్త సన్మంగళాని భవంతు
మీ బుక్ పక్కన పెట్టి కూడా మర్చిపోయారు మీరు సెకండ్ ప్లేస్ అయిపోయిందా త్రీ అయిపోయింది రేపు ఫోర్త్ ది నేను ఇంకో కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇస్తా వచ్చిందా తీసుకురండి అయితే నేను చదువుతుంటా మీకు ఇస్తా 